，你们做的那些事儿，我不该打吗？唐大哥，唐大哥，唐大哥，小迷糊。<笑>你怎么来了？我不刚从外地回来吗？这还没回家你就直奔你这儿来了，我可想死你了。淘淘，这是这是妍妍，我从小一个院里长大的发小。这就是嫂子呀，看着打扮，我还以为是你请的小时工呢。你还别说，她这满脸斑斑点点的，真跟四十岁的保洁阿姨一样。哎呀，淘淘哥，我刚下飞机都饿死了，快请我吃好吃的去。走吧，想吃什么我买单。可是家里的饭都做好了。那你就在家吃吧。啊，爷爷家房子出了点问题，在咱家借住一段时间。哎，陶大哥，我睡哪个房间？要不就这间吧。那是我们的房间，你难不成要跟淘淘一起睡吗？那有什么的，小时候我们经常一起睡，是吧，陶大哥？你会不会有点太过分了？你这么凶干什么呀？爷爷只是跟你开个玩笑，你看你小肚鸡肠的样子。嗯、小王娘来啊。就一定要让你送他吗？淘淘哥，好了没啊？我头好痛，想回家。好了好了，马上啊！妍妍不愿意别人送，我也没办法呀。那我跟你一起去。淘淘哥，快走嘛，人太多了，我不舒服。就我一个人，人到底多在哪儿啊？杨豆豆，你和一个喝醉的人争什么呀？真是无理取闹！有这功夫，你还不如打车回家收拾收拾你自己呢。你看看你这个暗黄的脸，恶不恶心呢？出来就不能多用粉底液遮遮吗？明知别人有女朋友，还上赶着去倒贴，就是故意给别人的生活带来麻烦。而刚才我的那巴掌，就是你给他带来的麻烦。关女士，我希望你搞清楚，我这个人虽然对狗过敏，但是我从来不怕狗。你还有你，不必打着友情的幌子搞暧昧。我没兴趣跟你玩家里红旗不倒，外面彩旗飘飘那一套。如果你连异性间最基本的边界感都不懂。那我想我们也没有必要在一起了，我们分手吧。现在，请你和你的发小马上离开。这是淘淘哥的家，你凭什么让我们走？这是我的家，他只不过是个蹭住的。豆豆，我错了，你听我解释好吗？出去。哎，杨总，有件事我我不知道该不该跟你说。有事就说，什么事支支吾吾的，缺钱了？啊，不是不是，呃，就是您的妹夫李总监跟新来的女同事走的有有点亲密。行，我知道了，你忙你的吧。姐，你怎么来了？我正好路过，来看看你，喝口水就走。我听说这阿城下面有个女实习生，他们最近在一起工作，你听说了吗？啊，你你说那个女实习生呀，我听阿成说了，她工作能力很强，很器重她。哦，这事你知道是吧？行，那我上班去了啊。你这伤怎么来的？嗯，没什么，我就是在家不小心摔了一下。在家怎么还能摔着呢？小心着点啊。我走了。你告诉我那个女的是谁？我今天就要去看看她。你不要这么不自量力，好不好？你看你现在的样子，就一黄脸婆。你好好在家当你的家庭主妇不好吗？我告诉你，你有今天都是因为我姐，那是我姐的公司。我告诉你，别再拿你姐来压我，听到没有？如果你再拿你姐来压我的话，下次疼的可就不只是手腕了。小妹，你最近怎么不到公司看我了？你就是不来看我，也来看看阿成啊！我待会儿有个会，你陪我去一下。姐，我就不去了吧。你这手又怎么了？姐，没什么事儿。你是我亲妹妹，咱俩从小一块长大，你是不可能骗到我的。我跟你说了多少次了，你有什么事儿一定要告诉我。我就算再忙，你的事儿永远是最重要的。你要记住
，姐姐永远是那个能为你遮风挡雨的人。你能明白我意思吗？姐，是不是他们男人有钱都会变坏呀、啊？他嫌我是黄脸婆，嫌我不收拾。走，跟我到公司找他去。李总监，我们就这么吵进老板办公室，不太好吧？这有什么不好的呀？是我姐的公司，我想进哪个办公室就进哪个办公室。再说了，我姐马上开新公司了，到时候整个公司都是我的了。到时候你来当我秘书。都在这儿呢，你可以出去了。从明天开始，不要再来上班了。从现在开始，我说的每一句话你都要听清楚。我只说三点。第一，李总监，如果不是我妹妹的关系，你觉得以你的能力，你可以做到这个位置吗？第二，根据婚姻法来说，你是过错方，我完全有权利让你净身出户。第三，这是我的亲妹妹，我从小把她当成一个宝，如果不是看在你们两个有孩子的份上，你相信我一定不会这样温柔的对待你。所以，我再给你一次机会，如果你再出现这种情况的话。你知道我脾气的，穿拖鞋的罚款三百，上班迟到的通通罚款五百。看什么看啊？过来交罚款。不是八点半上班吗？这才八点二十五，我也没迟到啊。你是新来的吧？你懂不懂这里的规矩？是八点半上班，但是八点之前必须得到这里。经理，他是今天新来的，不懂规矩，你就饶过他吧。哎，你算哪根葱啊？你看你这脸上斑斑点点的，看着还不够恶心的，溜远点。对不起，对不起，新来的，快交钱。我今天要是不交呢？行，你给我等着。你是新来的吧？你说你招惹他干嘛呀？我们公司都是他说了算，我们都惹不起。那你刚刚还帮我说话，之前没见过你，你应该是新来的吧？被冤枉了也不划算呀。谢谢你啊，没事，以后要是有什么不懂的地方，尽管来问我，我先去忙了。去把厕所马桶刷一下。公司不是有保洁阿姨吗？为什么让我去刷？我是经理，我说了算。你要不去就给我滚蛋。那经理，还是我去吧。我站住！我让你去了吗？你去，行，我去。下班之前把公司近三年的财务报表全部做出来，董事长今天要来检查，数据做的漂亮些。离下班还有一个小时，这怎么可能做得出来呀、啊？做不出来就给我滚蛋！来，我帮你一起做吧。要一起是吧？这个、这个还有这个，全部都给我做出来。要是做不出来，你们两个都给我滚蛋。他就是故意刁难你。来，我们赶紧做吧。终于做好了，谢谢你啊！不用谢，走，我们赶紧给经理送过去吧。经理，报表我们已经做好了，你们两个被开除了。为什么？我是经理，我说了算，我想开除谁就开除谁。要不你们两个一人给我转一千块钱，我就饶了你们。你这么做是不是太过分了？不想转啊？那就给我滚蛋！行，这跟他没关系，我走。董事长，这些报表我都已经做好了，虽然有些亏损，但是你也知道，今年的市场有些不景气。董事长，这些报表不是他做的，瞎说什么呢？不是我做的，还是你做的呀？你确定是你做的吗？怎么是你？怎么了？让你失望了。来，冰玉，以后这个新的项目就交给你做了。还有，从今天开始，经理这个职位让你来做。为什
什么呀？我在公司待了这么多年，为公司付出的也不少，凭什么让给他做呀？的确，这些年你为公司的付出我都看到了，那就奖励你放个长假吧。从明天开始，你就不用来上班了。凭什么呀？就凭这个公司，我说了算。